，一定饿了吧？你现在不用求我，我带你去等一个人。哼，这没什么胃口，咱们回家吧。你怎么了？上学，这要回家，这要不喝。怎么回事啊？怎么就哭了呢？我要回家，我要不喝。他们都说这是土包子，什么都不会，还说这是怪胎。怎么会这样？皇帝吗？做不好努力去做就是了。你要记住，人没有一开始就什么都懂的。谁说成功非要学那些？你是我儿子，将来要继承我的家业。爸爸教你如何读书，如何赚钱，无论如何都会让你出人头地，成为社会的栋梁的。嗯，大哥，你放心的把它交给我俩吧。嗯，我保证，在三天。嗯。两天之内把他教成一个小天才。今天，波波老师将给你上一堂高深的数学课。数学课？没有错，在中国传统的民间游戏的最受欢迎的，莫过于。阶级斗争，斗地主。你看好了啊，这个，这是两点，它比其中任何的数字都要大。嗯，两点。这，厉害了，叫做大小王。大小王。聪明。斗地主，可是蕴含了高科技。下，波波老师，就要带你实践实践。学校，教你几招，回学校呢可以防身，也可以拿给小朋友看，炫耀一下。嗯，好，好，好，好。No no 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 no。老鄂呀，你成天就知道打打杀杀，还要教给一个小朋友。来来。怎么了？你又想干什么？来，给波波老师唱一句。果然遗传了你爸爸的优良基因。优良基因？这，就是你爸爸当年的成名曲。你爸爸当年就靠这首歌红遍了大江南北。那红的，叫一个子啊。嗯，我是妖。不能说，这是老大的回忆，万一这……嘘，我不说，你不说，他不说，谁会知道呢？走，跟着波波老师继续学。噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不，哎。iPad， 还有电脑
其实他们的操作非常简单，但首先你要了解他们的功能。我先向你介绍比较简单的电话有哪些功能。电话最重要的两个功能，第一就是沟通，第二就是拍照。啊，你看。我现在这个动作就称之为自拍。自拍，嗯，这个非常重要，赶紧记下。自拍呢，分为很多派别，但比较深得民心的是小脸自拍。小脸自拍，嗯，一般来说，大脸又称之为大饼脸，这种脸就不能离镜头太近，要与镜头保持一定的距离。来，拿着，你看。我现在的脸是不是很小啊？哇，太神奇了，真的是太神奇了！这样，这样是不是更小啦？哇，小到看不见，给我试试。嗯，好。哇，皇上，你的脸好小啊！喂，有女。哇，你好潮啊！居然开通了微信，哈哈，太简单了，没什么了不起的。<笑>果然是皇帝啊，天赋异禀，一学就会。皇上，那你找妖女有何贵干啊？没什么事，只是想告诉你，父皇他这几天都很乖。你父皇每天都很乖的好不好？可是他只是每天都会找各种的理由、各种的借口，想去找一个人，而且他还都失败了。喂，妖女，你回应一下呀！喂喂喂，妖女，你还在吗？你不要那么急嘛。你父皇怎么会想去等一个人呢？你想多了吧？就算是要去，估计也另有阴谋。才不是呢！我明天一定会光明正大的让他带我去找一个人，不会让他再找各种借口了。我明天一定会好好表现的。好啊，我看好你哦。那我明天煮一下好吃的等你来。好，拜拜，妖女，拜拜。元宵，元宵，元宵，看我！哎，看！哎，耶耶，元宵，看我！哈！对对对，开车去，开车去啊！开车去，开车去！嘿，我教你的都准备好了。耶耶！放心吧，我是妖，我是妖，我是一只爱向人的妖。干什么呢？我就不等你啊！三叔也舍不得你呀、啊，你看你都瘦了。我们什么都没看，什么都没看。哎呀，爸，跟你说个事儿，今晚我们要去等一个人。你要记住一点，得穿漂亮点你小子，谁说我们要去啊？是你要去。哎，我是作为你的监护人去的。切，你就是那口嫌体。哎，三叔、啊，什么来着？呃，那个体正直。对，口嫌体正直。什么什么呀？哎呀，反正你懂的。拜拜，我先去上学喽。我也去上学喽！哇，拜拜！在中国传统的民间游戏中，最受欢迎的莫过于街机斗争、倒地主，哈哈哈哈哈！阵营了，你们输了，这才不是土包子！哎呦，哈哈哈！哎呀，就你这种大兵脸！应该站到后面去，最好把脸遮一半，这样啊，你才是小脸自拍吧。
下一下，西安企业昨天发布了我们上一季度的业绩表，我们的走势持续呈上升形态，呃，而且我们也有稳健的储备。哎，把那鸡爪子再多做一点。嗯，好嘞。这样算下来，折算折旧费还有什么？我为我儿子的所作所为表示道歉。你们不是要跟我道歉，你们是要跟自己道歉。学生的道德培养，单靠学校的教育是远远不够的。李元宵他这么小，竟如此无礼，他还经常做出一些。很怪异的行为啊啊！哎，你们作为父母，真的应该是好好反思反思。我以后会多找时间陪陪他的。我也是。多花时间陪孩子是应该的。小朋友，你要改掉他身上的坏习惯，这也不是一朝一夕的事情。可是校方啊，看到李元宵在一天之内犯了三个大错，哎呀，这在我们学校打破记录了呀！哎，夸张，决定予以严惩，停课一星期。哎哎，作为家长啊，这一星期里面要好好陪陪他，开导开导他，家长的关怀才能让他更健康的成长嘛。哎，去去去吧去吧去吧去吧去吧。知道了，谢谢老师。哎，你搞什么鬼啊？元宵怎么会突然成学校的小暴君了？我跟你说话呢，他现在都被人家停学了，你根本就没有用心啊！爸爸，我们不是要去等一个人吗？我现在要打死一个人！什么？爸，干什么呀？爸爸。笑得出来，我都愁死了。他这挺有表演天赋的，挺好的呀。真不知道李欢那群人在搞什么鬼。你说他这样，会不会被退学啊？哎，现在不是流行各种什么补习班吗？啊，不行，让李欢给小皇帝也报几个。李欢又没有什么时间，他家里那两个活宝又只会帮倒忙。你这样真的挺像小孩妈妈的，什么呀？我就是元宵的好朋友，我觉得他可怜，长此以往被人教唆犯罪。是是是，你对，你都对。但愿某些人不是口是心非，爱屋及乌。你行了你，你看我给你带的好吃的吧。这怎么这么多鸡爪子啊？这不都是李欢爱吃的吗？是不是搞错了？没有啊。哦，他们本来说要来，后来又……这是我们的招牌菜，你不说好了要发微博宣传的吗？对对，快吃吧，别凉了。干嘛？很嫌弃的样子吗？不是，我最近要演一个厌食症，要入戏，入戏，对啊，就是把自己置身于其中，这样才能达到效果。芬妮姐，我们这边好了。哦，那边好像快好了，我先过去了。嗯，去吧。真是办了一件大事，让我从来没在陌生面前这么丢脸过。大哥，我们知道错了，但是我们
，原本也只是想教他一些接地气的东西嘛。谁知道他那么聪明，一学就会，呃，孺子可教，遗传，遗遗传。我们罪该万死，罪该万死。浮华，浮华，你快看，看，我在乐视商城给你买了个七十尺寸的大电视，才一万多块呢。哎呀，这个乐视商城，回古代我一定要开一个。啊，一万多块才，你怎么不给大家都买一个呀？哎呀，大家都有份嘛。那幼儿园里面小猫还够用的。哎，有我的吗？有啊，给你买了个四十寸的。你房间不是小吗？所以就没给你买大的。来劲儿了你啊！把这订单通通给我退掉，要不你什么电视都别看了。父皇，退掉。嗯，那好吧。乐视语音助手把所有的订单通通退掉。皇上，先不忙，您不是还要一键选妃的吗？啊？一键选妃？啊，这个我知道，一键就是按这个 live 键，这样 live 界面上就可以快捷选妃了。啊，不是，快捷看片啊，对对对，这个是我教你的，老鄂，你什么时候教给人家了？教教教，你们怎么不教得上天呢？教而不慎，你们偷偷气死我算了。嗯喂，快来等一个人，我有办法了。Hello, everybody. Hello. Good. 我的天哪，这是什么啊？你应该说 ，Oh my God, what's this? Oh my 什么 ？Oh my God， 什么？你们这演的哪出啊？教育好你儿子的戏啊！我研究了市场上各种针对小朋友的教育资料，必须要把知识融入到生活，以潜移默化的方式来诱导小朋友学习，才能事半功倍。所以呢 ？Show time， come on， shake 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 shake。口感不错，只可惜味道太单调了。我觉得呀、啊，以后可以加入一些味道来区分。嗯 ，A 就是豆沙 ，B 就是桂花 ，C 呢就是莲子吧。嗯，哇塞，你不愧是个吃货呀，这都能联想到吃的，棒棒的。不错呀，这么短的时间内你就能活学活用。而且大胆创新，关键是可以整合这些资源，很有我的风范。嘿嘿。哎，静静，嗯，那白脸书上跟妖女什么关系啊？男女朋友啊？不对，应该说是未来很有可能成为夫妻在一起的关系。别乱说，也可能。不会在一起吧？嗯。你不说今天去补课的吗？不去了，我
我准备休学。为什么呀？你怎么想的？<笑>好啦，跟你开玩笑的。我最爱看你紧张我的样子。切，无聊。你们刚才玩那么嗨，我也要玩。那不是因为元宵吗？他被老师停课一周，我不想让他功课落下，不然还会有下次的。嗯，是要赶紧回幼儿园。要不我教他数学 ？No。哇，真厉害！都已经学会 say no 了哈。从此变回美男子的青蛙王子与公主，过上了幸福快乐的生活。讲完了，喜欢吗？嗯，这个外邦故事还挺有趣的呢。不过我还是喜欢山海经《山海经》。《山海经》可惜。不流行了，几乎没有人在读。《山海经》也挺有趣的呀，像《夸父追日》《女娲补天》《后羿射日》，不都是《山海经》里面的吗？哎，真搞不懂你们现代人，那么伟大今天的故事，既然不流行，却要学什么英语？哎，我可是连汉字都还没写全的呢。没办法啊，就是要学。为什么会没办法？为什么会要学？哎，难道是你们这个年代的皇帝逼的吗？这就是不要学。嗯，没办法，怎么说呢？哎呀，反正就是要走向世界，走向国际。等你长大以后还要学韩语、日语。哎呀，日语就不用学了，什么西班牙语、法语，反正学的越多越好。做俯卧撑呢，这不，啊，我没有故意偷听，嗯，呃，只是碰巧听到了。你这平时伶牙俐齿的，连小朋友的问题都回答不上啊！果然没偷听哈、啊。那我就是不知道，为什么要学那么多呀？就是很困惑。有什么好困惑的呀？知识要不断的去复习啊。又不断的对事物充满着好奇，知道什么该学，怎样去学，这样才能打开你的视野啊！文化当然要继承，但还要不断的去创新、进取、开拓。嗯。哎，你这暴君怎么改明君路线啦？暴君，明君。哎，竟然你懂那么多，知道那么多。元宵，就交给你这个大圣人了。好。啊！哈！噗！看我金箍棒的厉害！啪！哈！齐天大圣孙悟空拜见小皇帝。想听我讲故事吗？要要！我保证你听完之后再也不想睡觉。话说五百年前，我是从石头缝里蹦出来的。哈，哈，哈，三打白骨精。这回我能回去好好睡个觉了。打到天宫。
的影子，从你生命过几次，却从未留下名字。喂，你怎么走了？你做事做一半就走了，我就知道你是个虎头蛇尾之人。哼，你不是还常说要教好我儿子吗？哎，我是给你机会，让你们父子在一起相处。再说了，我不能二十四小时在你家吧？我又不是保姆，我已经倒贴不少了。你又没付我工钱。你不是经常鄙视我只认钱吗？你怎么也变了？难道被我同化了？哎，你！哎，切！脱不开，放不下，也放不掉。车。我的影子，从你生命过几次，却从未留下名字。记忆中的那个你，为何不愿有呼吸？别弄脏我的车！我好像是感冒了，连句关心的话都不会说。哎，你怎么掉头了？我家在那边呢。哎，你干嘛呀？我我报警了。逃不开，忘不穿，也放不掉的情感。每次蓦然回首，你都在。好好在这待着，不许乱动。我听说周围有很多无脸怪物。啊！给你生命过几次，却从未留下名字。别误会啊，没别的意思。我不想有些人找病做借口，不来看元宵。你看这里边有没有你平时吃的那种？就这么几盒药，就把我收买了我就说嘛，你离开我不行，就跟你的店一样，离开我就得关门。离你家还有一段距离，你要不舒服的话，就先睡会。我的影子，从你生命过几次，却从未留下名字。记得，记得明天一定要来啊！明天是元宵开学回归幼儿园的第一天。知道了。
，谢谢你，谢谢你这样对袁潇，谢谢。喂，有没有英语课的考试资料？有啊，拿出来给我吧。现在。哎，你最近跟那个李欢进展如何？我好像被表白了。什么？被表白？我也不知道那算不算表白。他只是暗示我说，他喜欢上了一个很平凡的女孩子。但我又不确定是不是在说我，但又很明显是在说我。我不知道，什么叫不知道啊？哎，这种瞻前顾后、扭扭捏捏的性格实在太不像我了，所以我决定反客为主，主动表白，要么死心，要么关心。嗯，你就这性格，我很喜欢。来，祝你成功。你跟静静在一起啊？啊，没什么，我就是说，如果明天元宵顺利通过的话，我就解放了。嗯，好，那你路上小心点儿强求茁壮啊！做戏做到底吗？准备的怎么样啦，李小朋友？哎，英文诗歌真是要了我的命啊！你只学了一个星期，而且是从零开始学起，可以说出完整的句子，就说明你的高智商。你只要去跟老师诚恳的道歉，老师呢，也一定会宽大处理的。话说的倒是没错。但他那间幼儿园的老师，你又不是不知道，以防他们挑刺儿，还得想想办法。你能有什么办法？不如这样。哦。喂，你们两个可不可以正大光明的说呀？耶！我可是你亲爹。
次，我还为大家准备了新节目，希望你们更加喜欢我。接下来送给大家的是《山海经》里面夸父追日的故事。夸父与日主早，入日可。这是你的主意？你说的嘛，既要传承又要开放，就应该让那些老师传承开放一下。谢谢大家，太棒了，太棒了！李小朋友，这些都是谁教给你的？是我。Give me five。我儿子，太棒了！还是小孩子最快乐，开心烦恼来得快，去得也快。长大了反而不能没心没肺了。其实你也可以啊，心态决定一切。差点忘了，你也是说忘就忘的。合作愉快，凑合吧，走了。哎，如果你可以考虑的话，我们下次再合作。长期合作的话，我可以付费的，多少钱你来定，怎么样？我就知道又是交易。我刚刚说了些什么呀？在干什么呀？把我带到现代搞什么鬼？我要回去，我要我的妙智。只要你不做猪一样的队友，我很快让你抱到美人归。你什么意思啊？之前都是小打小闹、探路探道，现在我准备正式开始逆袭。你赶紧告诉我，到底想用我的身体搞什么鬼？<笑>李欢，准备接招吧！呀呀呀！我今天实在是太高兴了，被老师选中跟小美女在元旦联欢晚会上一起表演《终于问世歌》朗诵了！呀呀呀！好了，你都已经说 n 遍了，全世界都知道了。哼！恭喜你啊，改天给你补礼物。OK。哎呀，不知道前几天谁在那边哭鼻子。哼！恭喜你啊，从今往后就不用缠着我们家冯峰了。请注意你的用词，什么叫缠呢？我们之间可是你情我愿的。谁说的？哎，这小孩没怎么样，你们两个倒是吵起来了。哎呀，这游戏好难啊！过了好几次都过不去，怎么办呢？哪一关呀、啊？求我的话，我会考虑帮你一下。你帮我一下呗老板，其实我有事情想跟你说。我早就知道了。早就知道了。嗯。怎么会啊？我明明隐藏的很好的。挺明显的，你不说我也能感觉得到。那，那你会让我在你身边吗？会啊。为什么不会啊？真的？谢谢，谢谢你也喜欢我。我从来没有讨厌过你。嗯，那
，那我们以后的关系是不是就不一样啦？我们的关系和以前一样，你千万别见外啊！我还是你的老板和朋友。哎，你也可以把我当成你的大哥。让我在你身边，跟你一起吗？对呀、啊，因为我根本就不赞同你的父亲。我爸。你父亲不想让你实现你的梦想，我真的不赞同。我想跟他说，如果一个人没有梦想的话，那跟咸鱼有什么区别？我支持，我会一直让你在我的身边，医治我的同时呢，实现你自己的梦想。这不是你想说的吗？姐姐，累死我了！你看，超市大减价，看我买了什么好东西。我看看，皇上啊，我先回学校了。买了你最喜欢的薯条，太好了。啊，我也先回学校了。嗯，莫名其妙。姐姐，我太喜欢超市大打折了，又能满足我的物质欲，又能满足我的购物欲。嘿，那个，今天大打折，我就分你一个凶器，不许再说我对你不好了。你终于肯来找我了，笨妮，我终于想明白了，我终于想明白了，说来听听。我终于想明白你想要什么，走。这就是你梦想的戛纳红毯。啊？嗯、<笑>所以我会呢，继续说服我大哥投资电影，我呢，干回我的老本行当制片，到时候我就有充分的手段来把你捧成一个大明星。嗯。嗯，哎哎，叶波，真的是你啊啊，我的好兄弟，最近过得怎么样啊？哎，我看你这身这身行头，也不像是破产了。我可听说，你当街乞讨，连牛郎都做过了。谁告诉你我们家破产了？来来来来来，凭我叶波的实力，我早就东山再起了。难道你没有看出来？我这容光焕发、返老还童的外表，你就感受不到，你就敢？算了。你也感受不到。我投资了一家电影公司，正在筹备一部国际大片，里面用的全是国际大腕，这就是我们的女主角，芬妮。哦，是是是。哼。芬妮，芬妮，芬妮，芬妮，我工作的问题，请直接联系我的经纪人。哎，芬妮，你说咱俩这关系，我这咱俩什么关系啊？对不起，我很忙。我要是再有这种无聊的事情的话，就不要再来找我了。再见。我去。
太难了！我又说错什么？我又怎么了？我这个逻辑，我……哎，你跟李欢怎么样了？那天的表白，我也不知道到底是算成功还是失败。也是，不好说。不过逆向思维一下，他没有拒绝你。那就是还有可能。哎，嗯，有道理。所以说，爱一个人就是不能气馁，要屡败屡战嘛。哎，不过我现在的问题是要把这次大考给考好。嗯，拍好我马屁的话，我可以考虑给你辅导一下。哎。那天冯冯跟我说，他喜欢吃网上那个叫什么？吃什么？嗯，你要是教我的话，我就考虑告诉你。现学现卖可还行说吧。哎呀，那我说了，怕你情绪会失控。不会的，快说吧。哎，就是明天亲子联欢会的时候，老师说要家长一起去。我怎么会情绪失控呢？老师说要家长一起去。嗯、我看是你情绪失控吧？你是不是担心担心那个妖女？你放心好了，他不去的话，还有柳儿、静静，还有其他的。实在不行的话，我就找别人呗。哎呀，我说了，重点不是妖女，重点是，明天你要给我和妈妈做一顿饭，做一顿饭。切，这有什么好难的？不就做一顿饭吗？我满汉全席我都做得出来。放心好了，全包在我身上。你觉得你 OK 吗？当然。耶耶耶耶耶！哈哈哈嗯。你怎么了？啊？是不是最近我只顾忙自己的事情，把你忽略了？你不开心了？没有，我一到冬天就有点提不起精神。没事儿，喝点汤吧。嗯。我上学读书的时候，累了就喝这个，很快就能精神起来。今天挺冷的。我先回去了。哎。这样暖和了吗？放心，等我忙完这一阵子，我一定一天二十四小时陪着你，让你的脸上无时无刻不挂着笑容。我们可以一起去旅游，我们去北海道看雪，怎么样？你会不会被冻坏啊？你们干嘛？你们什么人啊？哎，干嘛？干嘛打人啊？干什么呀？我回来！等一下！我回来！老板让我好好教训教训你个小烂仔！哥，快撤！
。淘宝掏出那么多钱，你这猪脑子到底在想什么？你你干什么呀？哎呀，想给妙芝买点礼物，又想省点钱，没想到这个钱没省，反而越花越多了。这个什么宝的，真是害人不浅呐、啊！就你那不入流的礼物，能入大明星的眼，你简直是痴心妄想！你懂什么呀？哎呀，现在正值隆冬啊，妙芝气管一向不太好，我不想她太辛苦啊。好不好？不是我的问题，是你没激情，好不好？这个厨房问题太多，根本展现不出我的实力。哎呀，爸，我知道一个地方，或许可以让你大展身手。啊？爸，等等等等，轻点，轻点，你轻点。你是男人嘛，就这么点疼，咿咿呀呀的。哎呀，你是学医的吗？这点伤口都处理不了，还天天翘课。就你这张嘴。怪不得老是被人逼，我劝你早点请个保镖，否则早晚被那人打死。这就奇怪了，姐姐，你说是不是咱们店里风水不太好啊？当然，最奇怪的是，为什么每次被打的都是你啊？对呀、啊，他们只打黄灰，嗯，说他是滥情的小白脸儿。芳芳，我知道你在想什么，可是……那你们不会是在怀疑？不，不会的，这不会的。你们在说谁啊？你们该不会又认为是李欢吧？不可能的，他上次还答应你了，在搞清楚那件事情之前，会保护黄辉的安全的。嗯我不是那个意思，我的意思是，总之不会是他的。哎，不许告密，我得亲自问他。哎，云霄，一会儿要是有人问你我们为什么要来这儿，你就跟他们说，我缠了我爸好久，他才肯让我来的。你要记住，不是我想来，是你。妖女，我办了八婚纱，你不敢认，还逼我提他缠，说啊是我缠着他来的。臭小子！妖女，你怎么啦？怎么了？小白脸，你又在上演苦肉计。我问你，这件事情是不是跟你有关？哎呀，冯峰，你别这样，可能是打错人了，也有可能黄辉真的是个小白脸。元静，这是人说的话吗？我只是想问清楚。这件事情是不是跟你有关？有什么可问的？这件事情能和我有关系吗？你答应过我不会让他受伤的。好、啊，如果是这样的话，是我的疏忽。可是我和我的人又不是他身边的苍蝇，怎么可能二十四小时跟着他？就怕到时候有人会说影响你们谈情说爱吧。那么激动干嘛？我就是问问。我看你激动才对。我刚进门才看他受伤的，我也不理解为什么你每次莫名其妙的发脾气、生气，都会发泄到我身上。高兴的时候就过来安慰我。我到底是你什么人？我只是……云霄，我们走。啊，哎呀，爸，咱们不是来做菜的吗？厨房在那边。
虽然听多的是，厨房又不止他一家，我们去别的地方，我们以后再也不来这儿了，省得会被别人说你爸缠着他，还打他小白脸。走。哎呀，爸，别赌气。走。哎呀，爸，别走嘛。走走走，以后永远都不要再来了。到底什么构造？女人是极这构造不出来的东西，又不讲情，又不讲理，高兴了就笑，不高兴就闹。准女人更可怕，既疯又脑残。有秘密的女人最神。有个永恒的爱，烟火表演吗？哼，听说一块看的人会永远在一起。这你也信啊？谁不知道烟花易逝？商家还真能做广告，还扯上永恒了。逆向思维一下，那一瞬间的灿烂，不就是永恒吗？你这逆向思维听起来很像自我安慰哦。你开心，你相信，你喜欢就好。我就想，永远都跟你在一起，以后的每天都像这样，好开心。我，我好像也好久没有看过烟花了。嗯、谁的电话、啊？喂，干嘛？杨浩俊。你在吗？我好像病了。你又演戏，别装了。妈呀，我真的很不爽，我全身发麻发热，而且而且出现幻觉。我喝了酒。你小孩子佳佳的喝什么酒啊？你爸他们呢？我我就是看着他们在喝的。我一个人根本没人管，他们都醉到不省人事了。什么？哎呀，好难受啊！我真的快不行了。妖女，你快来吧。我现在有事儿呢，我帮你找静静好不好？哎，不要不要不要。你的吸血毒妇每次炸的人满手窟窿，根本不可信。如果你不来，我恐怕熬不过今晚。哎，不过没关系，妖女，你别了。哎，你，你现在躺在床上别动，我马上赶过来啊。拜拜。怎么了？出事了？小皇帝喝多了，我担心他会不会是酒精中毒了。李欢他们也喝多了，根本就没有人管他。我去一趟吧，我快去快回，一定会在烟花开始之前赶回来的。我，我跟你一起去。哎，不用了，我一会儿给静静打个电话，让她过去看一看。安顿好了我就回来
，我一定会在烟花开始之前回来的。嗯，这么多人，一会儿该没有好的位置了。我马上回来，等我。好吧，那你路上注意点，早点回来，我等你。嗯。喂。静静，小皇帝喝多了，我担心他是酒精中毒，你能不能去看一下？好，我这就给叶波和鳄鱼打电话。好东西啊，简单粗暴。父皇，我能把你的救到这里了啊，剩下的就看你自己的啦，加油。逃不开。
什么情况？没有，不知道什么情况，不知道他们在搞什么鬼。你说奇怪了，峰峰到家了还给我打电话了呢。我现在赶过去，我们在那汇合。好，随时联系啊。